beberapa yang mungkin setelah video ini tayang harganya bisa naik atau ya goib. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif entah itu fotografi atau videografi atau kalau kalian doyan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kamera dan aksesorisnya ya itu tempatnya di SM Media so kalau kalian belum subscribe ke channel ini atau baru aja nemu channel ini tidak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita karena biasanya kita yang duluan ngasih update dan setelah kita kasih update kadang barangnya ya antara unavailable atau ada barang-barang yang karena demandnya naik gitu ya harganya tiba-tiba jadi mahal jadi ya itu privilege kalian yang nonton channel SM Media duluan kayak gue inget banget dulu tripod ini ya Ska Angker ya iya yang tadinya harganya Gope tiba-tiba jadi 1,2 juta itu wah banget sih tapi ya itu sedikit gambaran aja jadi kalau kalian subscribe dan udah aktifin tombol notifikasi kalian dapat privilege untuk dapat informasi lebih dulu sama follow Instagram gue juga mungkin at erwin.chu ya nah kali ini kayaknya kita belum komplit mengakhiri tahun 2021 tanpa ada video rekomendasi gear super murah untuk produksi video dan ini adalah video tersebut gue akan merekomendasikan beberapa gear yang gue cobain di tahun 2021 ini yang harganya murah-murah banget yang kalian mungkin bisa langsung check out gitu beberapa produk yang gue sebutkan di sini oke mungkin langsung aja produk pertama yang gue cukup rekomendasikan dengan harga yang cukup budget adalah ini yang belum lama gue unboxing juga ini adalah Vijim LS01 dia sebuah light stand atau mirip-mirip tripod juga ya sebuah stand yang fungsinya itu dia dijepit ke meja klem jadi kalau kalian pengen naruh lighting di meja kalian atau naruh kamera itu meja kalian tidak perlu berantakan lagi tidak perlu taruh tripod di atas meja yang makan space juga kalian bisa tinggal jepit aja di pinggiran meja kalian gue nggak akan praktekin sekarang karena jadi makan waktu gitu ya tapi kalian bisa cek juga di video kita Uh, pembahasan utamanya ketika bahas si produk ini, tapi di sini gue akan jelasin sedikit fitur utamanya adalah dia menggunakan sistem jepit klem, lalu di sininya juga dia ada karetnya gitu, jadi cukup aman ke meja kalian dan gripnya juga jadi cukup kuat. Di videonya gue sempat geser mejanya dengan megang si standnya ini doang. Build quality juga kokoh dan dia punya beberapa fitur kayak di sini dia ada ball head. Ball headnya ini bisa dicopot kalau kalian nggak mau pakai, tapi mostly ya biar kalian bisa atur angle kamera atau lightingnya ya tentunya pakai si ball headnya ini. Ball headnya cukup kuat juga dari pengetesan gua. Lalu dia juga bisa dipanjangin kalau kalian butuh lighting atau kameranya berada di tempat yang lebih tinggi gitu kan angle-nya. Nah, ini bisa diperpanjang juga. Dan ya, sesimpel itu. Untuk harga sendiri menurut gue masih sangat reasonable, dia dijual seharga Rp290.000. Gue udah sebut belum sih tadi harganya. Harusnya harga duluan kali ya, bareng nama gitu kan. Tapi ya itu, ini salah satu rekomendasi gue untuk di akhir tahun ini gitu. Ya, itu Rp290.000. Nih, seiring videonya berjalan, kita akan semakin ke produk yang lebih budget lagi. Selanjutnya, yang pengen gue rekomendasikan, di sini ada dua buah lighting yang mereka cukup identik dengan harga yang cukup deket juga dengan kualitas yang cukup identik juga. Cuman ada sedikit perbedaan yang akan gue jelaskan pastinya. Jadi di sini gue punya dua buah produk lighting dari Ulanzi dengan nama sorry dari Ulanzi dan Costa. Yang Ulanzi ini dengan nama Ulanzi VL49 RGB dan yang Costa ini Costa VL64 RGB. Jadi penamaannya aja cukup mirip ya. Mungkin karena VL itu video like ya. Jadi cukup gampang gitu kan. Tapi ini sama-sama lighting kecil dengan power yang sangat identik juga. Dia berdua di intensitas maksimalnya itu memanfaatkan energi sebesar 6 watt. Tapi dia memiliki intensitas yang agak berbeda. Nanti gue akan jelaskan. Tapi yang jelas mereka recommended banget. Mirip dia di sisi bawahnya nih kita bisa pasangkan dengan hot shoe kamera. Lalu dia uh, di ketiga sisinya punya cold shoe mount juga kalau mau ditambah lighting lain atau aksesoris lain gitu kan. Lalu dua-duanya juga udah built-in magnet. Jadi kalau kalian punya 
media surface-surface dari metal dua-duanya bisa tinggal ditempel aja sisi bawahnya juga ada quarter mount gitu ya jadi benar-benar unik benar-benar versatile maksudnya ya bukannya unik tapi versatile build quality sama sama-sama plastik cuman si Costa ini agak lebih niat ukiran-ukirannya ya jadi terlihat cukup profesional gitu kan cara pengaturannya juga berbeda kalau di Ulanzi full tombol di Costa di sini ada trigger gitu jadi build quality yang Costa ini terasa agak lebih mewah dan harganya juga cukup berbeda si Ulanzi ini terakhir gua cek dia dijual 213.000 rupiah dan si Costa ini 228.000 rupiah jadi sangat-sangat dekat gitu kan di sini kita akan masuk ke pembahasan intensitasnya jadi kalian bisa lihat dulu nih ya ini harusnya udah ngasih impresi banget kalau like surface nya berbeda antara si Ulanzi dan juga si Costa ini jadi si Costa ini memiliki diffuser yang membuatnya tuh menyebarkan cahaya lebih luas gitu sampai ke pinggiran-pinggirannya dan diffusernya ini agak lebih keras yang menjadikan dia intensitasnya tuh agak lebih rendah dibandingkan si Ulanzi sedangkan Ulanzi dia dengan like surface yang lebih sedikit gitu kan nih kalian bisa lihat ya bandingin like surface Ulanzi lebih kecil tapi ketika dinyalakan menghasilkan cahaya yang lebih terang walaupun dua-duanya menggunakan power 6 watt gitu untuk intensitas maksimalnya jadi ya disitu kalian bisa menyesuaikan juga karena plus minusnya si Costa ini jadi lebih soft cahayanya kalau misalkan kalian pengen pakai buat key like atau feel like ke wajah objek kalian atau ke kalian sedangkan si Ulanzi ini dia mungkin agak lebih keras tapi lebih terang juga gitu jadi ya kalian sesuaikan kebutuhan kalian kalau misalkan buat nyinarin background biar background punya warna gitu buat pemanis di background atau jadi kicker like gua rasa si Ulanzi akan lebih oke okay, gitu cuman kalau kebutuhannya key like atau feel like ya si Costa ini jadi pilihan yang menarik juga dan dua-duanya udah fitur full RGB juga ya jadi kita coba nyalain di sini mungkin yang Ulanzi kita warna ungu nah ini bisa kelihatan nih warna birunya nih di 100% si Costa kalah Kalian mungkin nggak terlalu kelihatan di situ, tapi gue bisa lihat dengan jelas gitu. Dan kalau misalkan kita agak jauh di jarak yang sama, di sini udah mulai agak buyar gitu untuk si Costa. Sedangkan si Ulanzi masih cukup kuat. Cuman, ya itu tadi, dia cahayanya agak lebih keras. Karena ya kita bisa lihat juga, like surface-nya tuh di Ulanzi lebih kecil, lebih terfokus. Sedangkan di sini, dia diffuser-nya udah agak lebih keras, sehingga membuat cahayanya juga lebih tertahan gitu. Dan hasil karakter cahayanya lebih soft. Jadi ya balik lagi, tinggal kalian yang menentukan dua-duanya udah RGB, sama-sama di charge menggunakan USB Type-C, baterainya pun sama-sama 2000 mAh, harganya sama-sama 200 ribuan, silahkan kalian yang menentukan gitu. Kebutuhan kalian yang mana, tapi dua-duanya itu jadi rekomendasi gue yang sangat-sangat gue rekomendasikan gitu. Jadi bener-bener nih, dua Lightning ini juga sering banget gue taruh di Instagram karena menurut gue mereka membantu banget dengan harga yang 200 ribuan doang lalu kita lanjut lagi produk selanjutnya dari Costa itu ada juga sebuah mikrofon on kamera kecil ini adalah Costa MS1 iya bener Costa MS1 dan dia dijual seharga 160 ribuan mungkin 168 atau 162 gitu gue lupa tapi 160an ribu dan paling low budget setahu gue karena sebelumnya gue udah cobain beberapa mikrofon yang low budget juga dari beberapa brand berbeda dan biasanya tuh mereka start 200 300 ribu sorry 300 400 ribu dan di sini dia punya opsi 160 ribu yang membuat gue melihat ini punya potensi yang sangat besar gitu Costa MS1 ini dan di harga 160 ribuan tersebut suaranya menurut gue cukup proper kalian bisa cek kalau pengen tahu hasil kualitas suaranya dibandingkan mungkin dengan uh, mikrofon internal kamera karena kalau kalian beli mikrofon ini otomatis dia jadi investasi di mana kalian pengen improve suara di konten kalian lebih baik dari suara mikrofon internal kamera ini di mata gue ada apa ya Kalian kalau pengen lihat seberapa beda dengan invest rp rupiah seberapa beda suaranya di kamera kalian, silahkan cek review utamanya. Tapi menurut gue dengan rp ribuan ini worth it banget gitu buat kalian pertimbangkan. Dan dia nggak datang begini doang ya, ini juga gue kasih lihat dia dapat sebuah pouch. 
Lalu di dalamnya ya otomatis kabel-kabel buat konek ke kameranya ada dan dapat bulu kucing juga. Yang bulu kucingnya ini gede banget ya. Ini bisa buat nutupin mikrofonnya sendiri gitu. Tapi ya itu. Menurut gua aksesoris yang boleh banget buat kalian pertimbangkan. Lalu terakhir di sini ada aksesoris yang cukup unik karena setelah gua cek ulang harganya di sini ada perubahan dari pertama kali kita bahas. Tapi tetap ini worth it dan ini jadi gear yang paling murah dibandingkan mereka semua. Ini adalah Takara MT08. Dan ini menarik banget. Oh, Oke, okay. dia pasangan sebenarnya dan di sini ada Takara PH02. Gue lupa, gue tadi cuma kenalin yang ini doang. MT08 PH02. Oke, okay, gue akan jelasin satu persatu. Uh, si PH02 dulu ini sebuah holder HP dengan harga yang sangat budget, cuma Rp25.000. Dan terakhir gue cek harganya juga masih Rp25.000. Dia bisa, tuh ya, ukurannya bisa manjang, lalu dia bisa dilipat kalau kita mau simpen gampang banget. Dan dia kalau misalkan kita satuin dengan tripod kayak gini, biar ngasih lihat gambaran aja ya, kalau kalian punya tripod kecil gitu kan. Biasanya kita kalau holdernya dipasang langsung, kalau pakai holder-holder biasa, dia kalau ditaruh paling simple begini, ngebentuk L gini ya. Tapi kalau dia, bisa sesimpel itu. Gitu, jadi ini salah satu holder yang oke okay banget buat standby di tas kalian. Begitu juga dengan tripodnya. Nah, tripodnya ini yang menarik menurut gue. Si Takara MT08 ini, ketika pertama kali gue bahas, dia dibanderol seharga 75, sorry, 79 ribu rupiah. Dan barusan sebelum video ini gue buat, gue ngecek dulu harganya gitu kan. Takutnya ada perubahan. Dan ternyata ada perubahan. Dia dijual seharga Rp97.000. Jadi angkanya dibalik ya. Rp79.000. Jadi sekarang Rp97.000. Apa ya? Ya sayang aja gitu buat kalian yang mungkin baru dengar produk ini. Tapi ya menurut gue secara value itu masih sangat worth it. Memang sebelumnya di Rp79.000 itu worth it parah gitu ya benar-benar no brainer gitu kan apalagi fungsinya juga sangat menarik kayak di sini dia buat muter tadi kalian bisa lihat ya gue masang aksesoris nih misalkan kita pasangin lampu ini dia muternya tuh nggak perlu kita puter semua karena di sininya ada grip gitu dan kita bisa muter bautnya dari luar itu fungsinya oke okay banget lalu dia udah dilapisi karet juga di sisi atasnya buat mengamankan device kalian ball headnya cukup kuat ada sempat kita demoin di video yang reviewnya kalau kalian kenceng ini ini ball headnya juga kuat banget dan dia bisa dipanjangin juga gokil banget dia juga di sini tripodnya nggak gampang kepleset karena di sisi bawahnya juga udah dilapisi beberapa karet gitu biar lebih ngegrip di atas surface-surface licin lalu kalau dipegang ini juga di beberapa sisinya dia udah dilapisi karet untuk yang kayak aksennya ini nih dia karet nih jadi agak soft touch tapi ya overall kalau dipegang sih ya biasa aja kayak bahan-bahan keras aja gitu bukan soft touch yang kalau dipegang jadi nyaman tapi tetap semua fitur tadi datang dengan harga Rp97.000 buat kalian yang udah beli di video yang sebelumnya bahkan Rp79.000 gitu ya jadi ini salah satu produk yang sangat menarik juga dan gua tidak bisa jamin kalau harganya mungkin akan tetap atau mungkin nanti turun atau ya mungkin bisa naik lagi gitu karena value nya menurut gua ini masih sangat worth it dan ketika tadi gua ngecek ternyata dia hadir juga dengan opsi warna putih itu menarik banget karena dengan warna putih kalau kalian syuting pakai kamera kayak M50 Mark II itu kan ada opsi warna putih atau kalau kalian pakai ZVS10 itu kan warna putih juga gitu kan ada warna putih yang kita review juga warna putih ada nggak di sini ini warna putih dengan adanya opsi si Takara MT08 warna putih menurut gua bakal lebih pas gitu apalagi di sini kameranya juga concernnya buat vlogging kita bisa tinggal pasang proper vlogger banget gitu kan oke okay. paling itu aja beberapa rekomendasi gear super murah dari gua beberapa yang mungkin setelah video ini tayang harganya bisa naik atau ya goib yang gua lihat sih si Ulanzi yang ini udah goib ya karena kita udah review dia agak lama juga si Costa masih available so silahkan kalian kejar gitu kan 
lewat link yang ada di bawah karena link tersebut udah terafiliasi juga dengan Tokopedia jadi kita ya kalian mensupport kita juga gitu dan ya itu aja buat video kali ini semoga bermanfaat semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang pengen nambah gear untuk konsisten produksi di tahun 2022 oke itu aja gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa untuk berkarya